стосовно інформації, яка надходить з Російської Федерації, з країни-агресора, країни-терориста. Українська розвідка повідомляє, що нібито президент Росії Путін доручив новому командувачу цієї так званої СВО Герасимову mm-hmm. до березня захопити Донбас цілком. Mm-hmm. За вашими спостереженнями, за ось цей час, поки Герасимов вже очолює повністю війну Росії проти України, як змінилася, можливо, тактика і стратегія Російської Федерації, як вона може змінитися, і про ось, цю, ось це бажання захопити до березня, наскільки це ймовірно? Що стосується тактики і стратегії, ну, вона буде змінюватися неодмінно. Треба розуміти, зараз рано ще, мабуть, судити і говорити, але вже помітні деякі, скажімо так, елементи, ознаки того, що вона змінюється. Ну, наприклад, давайте подивимося, як зараз Міністерство оборони Росії і їхній генштаб допомагає вербувати вагнерівців, так, шукають їх звідусіль. Ви знаєте, нас менше про це говорять, але, наприклад, Росія відправила свою делегацію в Іран. А, там в Іран втекло досить багато представників афганської армії. Афганської армії, яка боролася якраз з талібами, ну, вони підбоючись розправ з боку талібів, вони втекли. І зараз туди поїхали російські емісари, вони пропонують від півтори тисячі доларів за участь в бойових діях проти України в ПВК «Вагнер». Так само вони шукають по всій Середній Азії, шукають по всій Росії. І це вже теж тактика. Чому цьому допомагає Міністерство оборони? Тут є логіка. Вони хочуть, намагаються пускати в штурми ось ці, де несуть великі втрати тих, хто їм менше цінний і менше потрібний, а намагаються зберегти ще невелику кількість тих військ, підготовлених і регулярних, яких в них є. Тому що регулярні війська, вони теж понесли величезні колосальні втрати за майже рік війни проти України, а поповнити і підготувати досить складно. Тому це вже помітно, що Міністерство оборони робить на це акцент російський. З іншого боку, Давайте подивимося, що е, російське командування залишило вагнерівців на деякий час фактично без підкріплення. Вони ж е, просили артилерію, просили підтримку з повітря на початку року. Це, і, і вони тому й не змогли. Зокрема, це причина, чому вони були відкинуті з Бахмуту. Вони не отримали підтримки, коли понесли величі, величезні втрати. Тому вони пішли на Солидар. Я думаю, що не виключено, що зараз... Е, Солидар ось так далі будуть штурмувати вагнерівці, поки вони не понесуть трати, не видихнуться, а далі вже за справу візьметься російське командування. Вони, ну, і вони переслідують цілі, там же ж свої, вони ж хочуть довести, що Пригожин нічого не вартий, ні на що не здатний, як і вагнерівці, да? без російської армії. Вони переслідують такі цілі. Тобто це вже помітно. Друге, я думаю, що ми зміну тактики неодмінно побачимо, і вона буде більше присвячена таким загальновійськовим, общовойськовим бойовим дійствам, От, загальновійськовим таким діям, і вона буде дещо змінюватися. Ми вже бачимо, що там активізується ворог на Запорізькому напрямку більше, змінюють акценти для ударів, більше сил криної, перекинули і так далі. Підходи будуть змінюватися, вони вже так... Зараз дуже мало їх помітно, але з часом стане більш помітно. Одначе, тут теж треба розуміти, що Герасімов і так не був чужою людиною для фактично російської військової машини, він все-таки начальник генштабу. Тобто він, як би там не було, затверджував операції, знав плани, міг їх коригувати. І ми ж бачимо, що загалом російська армія не досягла поставлених цілей так званої спеціальної воєнної операції. Отже, і Герасімо, можна сказати, теж не досяг їх до цих пір. Тобто, з одного боку, ми побачимо, як вони будуть діяти і будемо оцінювати цю ситуацію і можливі ризики, щоб не недооцінювати ворога. З іншого боку, я не бачу причин для занепокоєння, скажімо, передчасного і переоцінки сил їхніх зв'язку там з тим, що Герасімо керує ситуацією. Ну, Герасимов може зараз віддати наказ іти з півночі? Ну, наказ можна віддати, тут питання сили ресурсів, чи готові вони до цього. Тут же ж питання, із якої півночі, тому що північ може бути за територією Росії, 
Білорусь. Курська область, а може бути Білорусь. Да? Тобто, і ступінь готовності, ступінь воєнної присутності, він абсолютно різний. Те, що вони готують щось з півночі, я думаю, що так. Зараз мені здається, що це може бути якраз от кордон з Луганщиною і з Харківщиною. Вони спробують блокувати український наступ на Кремінну. І звідти цей наступ простежується. Можливо, це буде запорізький напрямок, вони спробують створити нам певні проблеми і схід. Північний напрямок, якщо ми говоримо про Білорусь, там загрози теж є. Просто зараз вони не накопичили ще достатні сили, але ситуація може змінитися через місяць-два, вони можуть там сили чуть дещо накопичити і спробувати піти на ось такий е, військовий акт безумства, абсолютно ірраціональний крок з військової точки зору, крок, який не принесе військових перемог, але це не значить, що вони не можуть ним піти, наприклад, е, рушити на Волинь, не на Київ цього разу, а спробувати з інших напрямків е, атакувати якраз території Білорусі і територію України. А в них є зараз ресурс технічний, я маю на увазі там важке озброєння, артилерія, аби розпорошувати його не тільки на Схід, там Бахмут, Соледар, Авдіївка, але і на Харківську область, трішки, так, так би мовити, російська північ з півночі заходити, Запорізька область. Ну, справа в тому, що е, трохи дещо розпорошити ресурс, вони можуть собі дозволити, але не сильно. Ну, якщо ми говоримо про те, що... Тобто, зараз треба обирати, тому що треба ж розуміти, що спроможностей надзвичайно багато немає. Ну, тобто, піти на Київ, як вони там розповідають, і знову ж таки захопити Київ, я взагалі, моя думка, я не бачу на сьогоднішній день такої можливості і таких сил в Росії. Ну, тобто, такі реалії. Але спробувати блокувати наш наступ на Луганщині, спробувати наступати на Сході і спробувати якраз е, е, наступати з Запорізького напрямку як допоміжний майданчик для того, щоб захопити ту ж саму Донецьку область, якщо ми говоримо про першочергові завдання. Ресурси вони ще можуть знайти, якраз у тих 150-200 тисяч мобілізованих, яких вони ще можуть задіяти. Білоруський напрямок, розумієте, він цій ролі відіграє, я йому називаю таким напрямок на авось. Тобто, ну, знаєте як, а ось удасться. Ну, а раптом, а раптом, а раптом вдасться, раптом зможемо. А якщо не зможемо, ну, добре, скажемо, що це був відволікаючий маневр заради захоплення Донецької області. Пам'ятаєте, як в випадку з Києвом було? Виявилося, що Київ ніхто не хотів захоплювати, а це було відволікаючий маневр. Так і тут вони можуть спробувати, якщо в них, за умови, що Білорусь дійсно таки втягнеться, за умови, що їм вдасться дотиснути Лукашенка, і білоруси дадуть хоча б якусь підтримку, тоді вони зможуть. Без підтримки Білорусі, я сумніваюся, що вони зважаться на таку. 